ఇదేదో హాలీవుడ్ నుంచి తీసుకుని డబ్ చేసినట్టుగా అనిపించింది అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాగరేటింగ్ ప్రేమ్ వర్క్ కానీ ఇది కానీ అయితే ఎన్ని స్టాక్ స్టార్ట్స్ ఏమైనా వాడారేమో నాకు తెలియదు కానీ అండ్ సీజీ వర్క్ ఖచ్చితంగా ఉంది చాలా రిచ్గా ఉంది అండ్ ట్రైలర్ చాలా మైండ్ బ్లోయింగ్గా కట్ చేశారు ఇంట్రెస్ట్ సస్టైన్ చేస్తుంది ఐఎమ్ షూర్ అంటే అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మేము ఇలా ఉంటుందని అండ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దెమ్ రియల్లీ అండ్ రవి నాకు చాలా రోజు తెలుసు నాకు తన మీద హోప్స్ ఎప్పుడు ఉన్నాయి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అవి చేస్తున్నప్పుడు బట్ ఇంత మంచి వెంచర్ చేస్తాడు అనుకోలేదు ఐ హోప్ ద హోల్ ఫిల్మ్ టూ అవర్స్ డ్యూరేషన్ కూడా ఇదే టెంపోలో ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను అండ్ ఎవ్రీబడి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ నాకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళే అందరు కూడా బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ టు ద హోల్ టీమ్ ఎవరైనా మర్చిపోతే ఐఎమ్ సారీ అబౌట్ ఇట్ బట్ వండర్ఫుల్ జాబ్ గుడ్ లక్ ట్రయల్ చూసినప్పుడు ట్రయల్ కూడా అంతకంటే ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది ఎందుకంటే ఈ కొత్త కుర్ర వాళ్ళు వాళ్ళ టేస్ట్ని వాళ్ళ ఉత్సాహాన్ని ఈ సినిమా మీద చూపిస్తే ఎంత గొప్పగా ఉంటుందని నిదర్శనమే ఈ సంజీవని సినిమా అది చూస్తుంటే అది ఎక్కడో ఒక బాలీవుడ్లోనో హాలీవుడ్లో చేసినట్టు తప్ప తెలుగు సినిమాలో లేదు అంత గొప్ప సినిమా తీసినందుకు డైరెక్టర్ని అభినందిస్తున్నాం అలాగే జనరల్గా ఏమనుకుంటున్నారంటే కొత్త సినిమాలకి చిన్న సినిమాలకి థియేటర్ దొరకట్లేదు రిలీజ్కి ఇబ్బందిగా ఉంది అనుకుంటున్నారు అది కరెక్ట్ కాదు కరెక్ట్ అయిన డిస్ట్రిబ్యూటర్ చేతిలో పడితే సినిమాని ప్రమోషన్ చేసి రిలీజ్ చేస్తే ఒక సినిమా చిన్న సినిమా బాగుంటే గొప్ప హిట్ అవడానికి ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళు ఎంత కష్టపడి సినిమా తీశారో దాన్ని అంత అంత అద్భుతంగా ప్రమోట్ చేసి రిలీజ్ చేయడానికి సరైన మార్గాన్ని ఎంచుకుంటే డెఫినెట్గా ఇది హండ్రెడ్ ఏ సినిమా హిట్ సినిమా అవుద్దని నేను మనస్ఫూర్తి చెప్తున్నా ఒక ట్రయల్ చూస్తేనే దాని మీద ఇంపాక్ట్ బ్రహ్మాండంగా పెరిగింది ఒక మంచి సినిమా చూస్తున్న ఫీలింగ్ కలిగింది కాబట్టి సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలి ఈ టీం అందరికీ మళ్ళీ 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 సినిమాలు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా డైరెక్టర్ మంచి టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ కాబట్టి ఆ టెక్నీషియన్లు ఆర్టిస్టులు కూడా అతనికి ఎంతో సహకరించారు ఈ సినిమా నాకు నాకైతే చాలా గొప్ప అడ్వెంచర్ ఫీల్గా ఉంది ఏదో మనం ఇంతమంది పాత సినిమా చూసాం దేవతలారా దీవించండి అని అలాంటి ఒక అడ్వెంచర్ సినిమా లాగా అన్ని రోజులు ఆడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఆల్ ద బెస్ట్ యూనిట్ పేర్ శ్రవణ్ ఇది నా ఫస్ట్ మూవీ సో రవీ నాకు ఆల్మోస్ట్ లైక్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి పరిచయం మేము తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అడుగు పెడదాం అనుకున్నప్పుడే ఆయన ఒక మాట అన్నారు మనం తీసే సినిమా ఖచ్చితంగా ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో ఎవరు యూనో చూడలేని విధంగా మనం తీయాలి ఒక గ్లోబల్ ఫీల్ ఉండాలి అని చెప్పారు సో ఎగ్జాక్ట్గా నాకు తెలిసి వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ అండ్ దానికి మించి ఇలాంటి సినిమా కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు కొంతమంది కొన్ని సందేహాలు అనుమానాలు అంటే మనం తీయగలమా అన్న క్వశ్చన్స్ రేస్ చేశారు కానీ ఎటువంటి అనుమానాలకి తావు లేకుండా ఒక నమ్మకంతో అది డైరెక్టర్ గారి మీద ఆ టీం మీద నమ్మకంతో ఈ సినిమాని నిర్మిస్తున్న నివాస్ గారికి అందరికంటే ముందు ధన్యవాదాలు చెప్పాలి తర్వాత రవి విడే గారు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ మా అందరికీ ఒక హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్ ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఎప్పుడైనా ఎలాంటి అవరోధాలు ఎదురైనా మనం చూస్తున్నాం కదా ఎవరెస్ట్కి ఎక్కడికో వెళ్ళారు కేరళకి వెళ్ళారు ఆంధ్ర తెలంగాణలో అయితే కొన్ని ఫారెస్ట్లో ఒక సివిలియన్స్ వెళ్ళలేని ప్లేసెస్లో కూడా వెళ్ళి షూట్ చేశారు సో అంత అంత ఎఫర్ట్ పెట్టగలగారంటే రవి గారే మాకు ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ మ్యూజిక్ డిపార్ట్మెంట్లో నా డిపార్ట్మెంట్కి వస్తే ఇందులో ఫైవ్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి అన్ని సిచ్యువేషన్ సాంగ్స్ అండ్ అన్ని కాన్సర్ట్ బేస్డ్ సాంగ్స్ సో ఏ సాంగ్ బలవంతంగా ఎరిగించలేదు ఇట్స్ ఇన్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద మూవీ నా డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఇద్దరు లిరిసిస్ ఆనంద్ విరించి అండ్ బాలవర్ధన్ ఈరోజు రాలేకపోయారు అండ్ మ్యూజిక్లో నా తర్వాత ఫస్ట్ ఇన్ కమాండ్ సాకేత్ సో సాకేత్ మీ అందరికీ తెలుసు రామాచారి వాళ్ళ సన్ అని కాకుండా తనకంతో సొంత గుర్తి మీద తెచ్చుకున్నారు సాకేత్ ఓన్గా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యింది కూడా ఈ సినిమాకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తను అవుట్పుట్ ఇస్తున్నాడు సో ఆడియో అదే అదేవిధంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా ఒక మంచి విజువల్కి తగినట్టుగా హై క్వాలిటీ ఇవ్వాలంటే మా తపన సో అలాగే మీడియా మిత్రులందరూ కూడా ఈ సంజీవిని అన్నది ప్రేక్షకుల వరకు అందించాలంటే మీ సహకారం మీ ఎంకరేజ్మెంట్ అన్నీ కావాలి అది ఉంటుంది అని నమ్ము నమ్ముతున్నాను అలాగే కోరుకుంటున్నాను ఈ సినిమా గురించి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్లీ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ జనవరి ఫోర్త్ ఇదే టైంకి అనుకుంటున్నాను నన్ను ఆడిషన్ చేసి నువ్వు ఓకే నువ్వే చేస్తున్నావు అన్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ఇయర్ తర్వాత ఈరోజు టీజర్ చూపిస్తున్నారు నాకు ఆయన ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఆయన ఆల్ ఇన్ వన్ అండి ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ ప్రతి ఒక్క దాని మీద పర్టికులర్ ఐడియా ఉంటుంది చాలా కూల్ పర్సన్ ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలని చెప్తారు కానీ అరవడు అసలు థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకా ట్రైలర్ చూస్తే సారీ టీజర్ చూస్తే చాలా బాగుంది నాకైతే ఈ పర్సనల్గా చాలా నచ్చింది
ఎందుకంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇలాంటి మూవీ తీయాలి అని పూనుకున్నప్పుడు అది అసలు సాధ్యమా కాదా అది ఫస్ట్ మనం చూసుకోవాలండి మేము ఒక ట్రయల్ షూట్స్ వేసుకుని ట్రయల్ గ్రాఫిక్స్ చేసి సాధ్య సాధ్యాలని భేదేజ్ వేసుకుని దాని ప్రకారం మా స్టోరీని కావాల్సిన మాడిఫికేషన్స్ చేసుకుని మేము ఏమి ఇవ్వగలం ఏది రియలిస్టిక్గా ఇవ్వగలం ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఏది పడితే అది మైండ్లో అనుకున్నదంతా మనం చూపించలేం ఏదైనా చూపిస్తే రియలిస్టిక్గా చూపించాలి సో ఏది మనం రియలిస్టిక్గా చూపించగలం ఏది చేయగలం మనకున్న అందుబాటులో ఉన్న రీసోర్సెస్ తోటి ఇవన్నీ ముందుగా ఇదంతా ఎస్టిమేట్ చేయడానికి దీని మీద వర్కౌట్ చేయడానికి డైలాగ్ వర్కౌట్ చేయడానికి దీని అంతటికీ మాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ పెట్టింది సిక్స్ మంత్స్ అయ్యాక లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ ఇదే టైంలో మా యాక్చువల్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది లైక్ ఆడిషన్స్ ట్రైనింగ్ ద యాక్టర్స్ షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది మార్చి ఫస్ట్ నుంచి ఇట్ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్టీ సిక్స్ డేస్ ఆఫ్ షూటింగ్ బట్ ఇది ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో ఇది సిక్స్టీ సిక్స్ డేస్ సిక్స్ మంత్స్లో వెళ్ళింది అనమాట ఎందుకంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ విఎఫ్ఎక్స్ వర్క్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫైవ్ మంత్స్ ఎగో బట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ గోయింగ్ టు టేక్ త్రీ మోర్ మంత్స్ సో ఇంతకుముందు టీజర్ ఎందుకు పెట్టామంటే ఒక చెప్పాలంటే అలిసిపోయి ఉండే యాక్చువల్గా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి చేసి చేసి ఈ మూవీ మీద వర్క్ చేసి చేసి అలిసిపోయి ఉన్నమాట వీ వాంటెడ్ ఏ రీఫ్రెష్మెంట్ లైక్ రీమోటివేషన్ సో ఈ టీజర్ ఒకటి ఎలా బయటకు వెళ్తే అసలు మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఎలాంటి ఏ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నాం అసలు అసలు ఏదో పిచ్చి పిచ్చి విఎఫ్ఎక్స్ పిచ్చి పిచ్చి లొకేషన్స్ ఏదో పిచ్చి పిచ్చి యాక్టింగ్తో చేస్తున్నాం అని నిజంగా నిజంగా ఒక సీరియస్ ప్రోడక్ట్ చేస్తా ఉందా మన చేతిలో సో అది ఒకటి తెలుస్తుంది బయట వాళ్ళకి సో ఇఫ్ ఇఫ్ యూ గెట్ పాజిటివ్ ఎంకరేజ్మెంట్ దట్ విల్ మోటివేటర్స్ సో దట్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ అనమాట సో ఒకవేళ దీనికి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందంటే దట్ యూనో వీ విల్ వర్క్ విత్ మోర్ ఎనర్జీ అనమాట సో అందు అందుకనే త్రీ మంత్స్ టైం అందా ముందే ఒకసారి టీజర్ రిలీజ్ చేశాను అనమాట ఇది రవి గారు నాకు ఎప్పటి నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు తను షార్ట్ ఫిల్మ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ ఏరియల్ సినిమాటోగ్రఫీ అనేది మేము టూ థౌజండ్ నైన్ కదండి టెన్లో నువ్వు ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాను టూ థౌజండ్ నైన్లో ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాం ఈ అప్పటి నుంచి టెక్నాలజీ ఇవాల్వ్ అవుతా ఉంది అలా అలా ఇప్పుడు ఫుల్ లెవెల్ మనం ఎంత చేయగలుగుతాము అదంతా దీంట్లో పెట్టేసాం అనమాట ఈ మూవీలో సో ఇంకా ఇప్పుడు మనం ట్రైల్ టీజర్లో చూసిన త్రీ ఫోర్ షార్ట్సే బట్ మూవీలో చాలా షార్ట్స్ వాడాము యాక్చువల్లీ సో ఐ విస్ దట్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ లెట్ సీ ఓ ఫర్ ద గుడ్ థ్యాంక్ యూ టెన్షన్గా ఉంది కానీ ఈ టీమ్ చాలా అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ టాలెంటెడ్ పీపుల్ వీళ్ళు వీళ్ళతో వర్క్ చేయడం అంటే చాలా ఎంజాయ్గా ఉంది అంటే ఓకే రిజల్ట్ చూడాలి ఎలా ఉంటుందో ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి